குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆர் கியூப் சேனல் நீங்கள் ஆர் கியூப் சேனலுக்கு கொடுக்குற ஆதரவுக்கு மிகவும் நன்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம்னா ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்னென்னு படிக்க போகிறோம் இந்த ஃபங்க்ஷன் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில டெஃபினேஷன்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரியல் நம்பர்ஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷனை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம ஆர்டராக ஒன்று ஒன்றா படிக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ரியல் நம்பர்ஸ் தான் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ரியல் நம்பர்ஸ்ன்றது ஒரு பெரிய செட் அந்த செட்டுக்குள்ளே என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்றதுக்காக தான் இந்த டயக்ராம் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுன்றதுக்காக நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னாவே எல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் தான் இருக்கும் ஸ்டார்டிங் வேல்யூ ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அப் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் வேல்யூஸ் இருக்கும் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் செட்டுன்னு சொல்கிறோம் இதை விட ஒரு பெரிய செட் இருக்குது அந்த செட்டுக்கு பேர் வந்து ஓல்ட் நம்பர்ஸ் ஓல்ட் நம்பர்ஸில் எந்தலேருந்து வேல்யூஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும்னா ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் எல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் அப் டு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கும் இதோட ஒரு பெரிய செட் என்னென்னா இன்டீஜர்ஸ் செட் இன்டீஜர்ஸ்க்குள்ளே மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் இருக்கும் வேல்யூஸை அதாவது நெகட்டிவ் வேல்யூஸும் இருக்கும் ஜீரோவும் இருக்கும் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸும் சேர்ந்து இருக்கும் இந்த செட்டுக்கு பேர் வந்து இன்டீஜர்ஸ் ஓகேங்களா இதோட ஒரு பெரிய செட் இருக்குது அந்த செட்டுக்கு பேர் தான் ரேஷியல் நம்பர்ஸ் ரேஷியல் நம்பர்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம்னா பி பை கியூ ஃபார்மேட் அதாவது நியூமரேட்டர் டிவிடட் பை டினோமினேட்டர் ஃபார்மேட்டில் நம்பர்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா ரேஷியல் நம்பர்ஸ்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்த P பை கியூ ஃபார்மேட்டில் இருக்க வேல்யூஸை டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குமா ஃபைவ் பை டூவை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோவாக வரவேற்கும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணும்போது டெசிமல் வேல்யூஸ் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லையா அந்த டெசிமல் வேல்யூஸையும் நம்ம எந்த செட்டுக்குள்ளே தான் எழுத முடியும்னா ரேஷியல் நம்பர்ஸ் என்ற செட்டுக்குள்ளே தான் எழுத முடியும் புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போது ரேஷன் நம்பர்ஸ்ன்ற ஒரு செட்குள்ளே என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் இருக்கும்னா ஆஸ் வெல் அஸ் இன்டீஜர்ஸ் இருக்கும் ஓல்ட் நம்பர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் நேச்சுரல் நம்பர்ஸும் சேர்ந்து இருக்கும் இந்த செட்ஸ் எல்லாமே ஒட்டு மொத்தமாக சேர்ந்த ஒரு செட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ரேஷியல் நம்பர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி இரேஷியல் நம்பர்ஸ்னு இன்னொரு செட் இருக்கும் இரேஷியல் நம்பர்ஸ்குள்ளே என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் இருக்கும்னா ரேஷியல் நம்பர்ஸில் இல்லாத நம்பர்ஸ் எல்லாமே இரேஷியல் நம்பர்ஸில் இருக்கும் பட் இமேஜினரி நம்பர் மட்டும் இரேஷியல் நம்பர்ஸில் இருக்காது இமேஜினரி நம்பர்னால் நம்ம நம்பருக்கு முன்னாடி ஐன்ற வேல்யூவை எழுதி நம்ம எழுதுவோம் ஓகேங்களா ஏ ப்ளஸ் ஐபி ஏன்றது ரியல் நம்பர் ஐபின்றது இமேஜினரி நம்பர் அப்போது அந்த இமேஜினரி நம்பர் மட்டும் இருக்காது இந்த இரேஷியல் நம்பர்ஸில் அப்படின்னா என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பை பையன்றது என்னது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இந்த வேல்யூஸை டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எண்டஸ் அதாவது முடிவில்லாமல் நீங்கள் டிவைட் பண்ணிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி முடிவில்லாமல் டிவைட் பண்ணுற டெசிமல் வேல்யூஸ் எதுக்குள்ளே வரும்னா இந்த இரேஷியல் நம்பர்ஸ்குள்ளே தான் வரும் அதே மாதிரி ரூட் டூ ரூட் த்ரீ ரூட் ஃபைவ் ரூட் செவன் ரூட் லெவன் இந்த மாதிரி ரூட்குள்ளேருந்து ப்ரைம் நம்பர்ஸை நம்மளால் வெளியெடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி வேல்யூஸ் எதுக்குள்ளே வரும்னா இந்த இரேஷியல் நம்பர்ஸ் செட்குள்ளே தான் வரும் அப்போது இந்த ரேஷியல் நம்பர்ஸ் உடைய செட்டும் இரேஷியல் நம்பர்ஸ் செட்டும் ஒட்டு மொத்தமாக ஒன்றா சேர்ந்த ஒரு பெரிய செட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரியல் நம்பர்ஸ்னு சொல்லுவோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ ரியல் நம்பர்ஸ்னால் என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் இருக்குன்றது உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும் அதாவது நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஓல் நம்பர்ஸ் இருக்கும் இன்டீஜர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ரேஷியல் நம்பர்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இரேஷியல் நம்பர்ஸும் சேர்ந்து இருக்க ஒரு பெரிய செட்டினுடைய பெயர் தான் என்னதுன்னா ரியல் நம்பர்ஸ் புரியுதுங்களா ஆனால் இமேஜினரி நம்பர் மட்டும் இருக்காது அதாவது இமேஜினரி நம்பர்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு நம்பருக்கு முன்னாடி ஐயின்ற வேல்யூவை சேர்த்து எழுதுவோம் புரியுதுங்களா அந்த நம்பர் மட்டும் இல்லாத ஒரு பெரிய செட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரியல் நம்பர்ஸ் செட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா ஃபங்க்ஷன்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ரெண்டு கண்டிஷனில் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா ஒன் டு ஒன் கண்டிஷன் அப்படி இல்லைனா மினி டு ஒன் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் செகண்ட் கண்டிஷன் வந்து டொமைனில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்குமே கோ டொமைனில் வந்து இமேஜஸ் இருக்கணும் ஓகேங்களா இ
இந்த மாதிரி கண்டிஷனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா மெனி டூ ஒன் கண்டிஷன்னு சொல்லுவோம் ஃபங்க்ஷனாக இருந்ததுன்னா ஒன் டூ ஒன் அப்படி இல்லைனா மெனி டூ ஒன் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ செகண்ட் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா டொமைனில் இருக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்குமே கோ டொமைனில் ரேஞ்சஸ் இருக்கணும் இப்போ நான் எடுத்துருக்க ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்லேயுமே டொமைனில் இருக்க மூணு எலமெண்ட்ஸுக்குமே கோ டொமைனில் ரேஞ்சஸ் இருக்குது இங்கே இருக்க மூணு எலமெண்ட்டுக்குமே இங்கே ரேஞ்சஸ் இருக்குது புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போது இந்த ரிலேஷன்ஸை நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்னா ஃபங்க்ஷன்னு சொல்ல முடியும் ஓகேங்களா இப்போ ஃபங்க்ஷன்னு சொல்ல முடியாத ஒரு எக்ஸாம்பிளை நான் இங்கே எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்காக உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுன்றதுக்காக அதுதான் ஒன் டூ மெனி கண்டிஷன் இப்போ ஏன்றது டொமைன் பின்றது கோ டொமைன் ஏக்குள்ளே ஏபிசின்னு மூணு எலமெண்ட் இருக்குது பிக்குள்ளே யூவி டபுள்யூனு மூணு எலமெண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஏன்றது யூவை ரிலேட் பண்ணியிருக்கு பின்றது விஏ ரிலேட் பண்ணியிருக்கு அகைன் பி வந்து டபுள்யூவை ரிலேட் பண்ணியிருக்கு ஆனால் சின்ற ஒரு வேல்யூக்கு இங்கே இமேஜஸ் இல்லை அதாவது ரிலேஷன் இல்லை அதே மாதிரி பின்ற ஒரே எலமெண்ட் கோடோமைனில் ரெண்டு எலமெண்ட்டை ரிலேட் பண்ணியிருக்கு இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு எலமெண்ட் ரெண்டு எலமெண்ட்டை கோடோமைனில் ரிலேட் பண்ணி இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருந்ததுன்னா அதை நம்ம ஃபங்க்ஷன்னு சொல்ல முடியாது இதை நம்ம என்னென்னு தான் சொல்ல முடியும் ஜஸ்ட்டு ரிலேஷன் தான் சொல்ல முடியும் புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னமும் உங்களுக்கு இதில் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்றதை நான் இன்னமும் தெளிவாக உங்களுக்கு ஓல்டு வீடியோஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா ரியல் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஏ டு பி இஸ் கால்டு அ ரியல் ஃபங்க்ஷன் இஃப் த டொமைன் அண்ட் ரேஞ்சஸ் ஆஃப் எஃப் ஆர் த சப்செட் ஆஃப் த செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் ஆர் அதாவது இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எஃப்ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஏ டு பிக்கு இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஏன்றது டொமைன் பின்றது கோ டொமைன் இஸ் கால்ட் அ ரியல் ஃபங்க்ஷன் எப்போ நம்ம இதை ரியல் ஃபங்க்ஷன் சொல்ல முடியும்னா இஃப் த டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் டொமைனில் இருக்க வேல்யூஸும் அது ரிலேட் ஆகிருக்க கோ டொமைனில் இருக்க ரேஞ்சஸும் ஆர் த சப்செட் ஆஃப் த செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் ஆஃப் ஆர் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் டொமைனில் இருக்க வேல்யூஸும் கோ டொமைனில் ரேஞ்சஸ் உடைய வேல்யூஸும் எதனுடைய சப்செட்டாக இருக்கோம்னா ரியல் நம்பர்ஸ் உடைய சப்செட்டாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி ரியல் நம்பர்ஸ் உடைய சப்செட்டாக இருந்ததுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்னா ரியல் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்ல முடியும் புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை தான் எடுத்து எழுதியிருக்காங்க தட் இஸ் எக்ஸ் இஸ் கண்டைன்ட் இன் ஆர் எக்ஸ் எங்கே இருக்கும் டொமைன்குள்ளே இருக்கும் அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கண்டைன்ட் இன் ஆர் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எங்கே இருக்கும் கோ டொமைன்குள்ளே இருக்கும் இந்த டொமைன் வேல்யூவும் கோ டொமைன் வேல்யூவும் சப்செட்டாக இருக்கும் எதனுடைய சப்செட்டாக இருக்கும்னா ரியல் நம்பர்ஸ் உடைய சப்செட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரியல் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் இப்போ கான்செப்ட் புரியுதுங்களா இந்த டயக்ராம் மூலயமா உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக புரியும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்றது டொமைன் பின்றது கோ டொமைன் எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் ஏ டு பி ஏக்குள்ளே மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் எடுத்திருக்கேன் பிக்குள்ளே இது ரிலேட் ஆகிருக்க வேல்யூஸை மைனஸ் டூ ஜீரோ டூன்னு எடுத்திருக்கேன் இப்போ மைனஸ் ஒன் இஸ் ரிலேட்டட் டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ வந்து எதோட ரிலேட் பண்ணியிருக்குன்னா ஜீரோவோடையே ரிலேட் பண்ணியிருக்கு ஒன் வந்து எதோட ரிலேட் பண்ணியிருக்குன்னா டூவோட ரிலேட் பண்ணியிருக்கு புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போது டொமைனில் இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாம் என்ன நம்பர்ஸ்ன்றத செக் பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் இது எல்லாமே இன்டீஜியர்ஸ்குள்ளேயும் வரும் அதே மாதிரி இது வந்து எதனுடைய சப்செட்டாகவும் இருக்குது ரியல் நம்பர்ஸ் உடைய சப்செட்டாகவும் இருக்குது இல்லையா அப்போது டொமைன்குள்ளே இருக்க வேல்யூஸ் என்னென்ன மைனஸ் ஒன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் எதனுடைய சப்செட்டாக இருக்குது கேபிட்டல் ஆர் கேபிட்டல் ஆர்ன்றது என்னது ரியல் நம்பர் அப்போது ரியல் நம்பர் உடைய சப்செட்டாக டொமைன் வேல்யூஸும் இருக்குது அது இல்லாமல் இந்த டொமைனில் இருக்க வேல்யூஸ் கோ டொமைனில் எதையெல்லாம் ரிலேட் பண்ணியிருக்கு மைனஸ் டூ ஜீரோ அண்ட் டூ அப்போ இந்த வேல்யூஸ் தான் இதனுடைய ரேஞ்சஸ் இல்லையா அப்போ ரேஞ்சனுடைய செட் எப்படி எழுதலாம் மைனஸ் டூ ஜீரோ அண்ட் டூ இப்போ இந்த வேல்யூஸும் எதனுடைய சப்செட்னா ரியல் நம்பர்ஸ் உடைய சப்செட் இல்லையா இந்த மாதிரி டொமைனில் இருக்க வேல்யூஸும் ரேஞ்சஸும் ரியல் நம்பர் உடைய சப்செட்டாக இருந்ததுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்னா ரியல் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்ல முடியும் புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன படிக்க போகிறோம்னா ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன்
இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனை ரியல் வேல்யூட ஃபங்க்ஷன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா சேம் கான்செப்ட் தான் எஃப் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஏன்றது டொமைன் பின்றது கோடொமைன் இஸ் கால் யூர் ரியல் வேல்யூட ஃபங்க்ஷன் இஃப் த ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் இஸ் த சப்செட் ஆஃப் செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் ஆர் அப்போ இங்க வந்து டொமைனை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டியதில்ல ஜஸ்ட் கோடொமைன்ல இருக்க ரிலேட் ஆயிருக்க வேல்யூஸ் அதாவது ரேஞ்சஸ் வந்து ரியல் நம்பர் உடைய சப்செட்டாக இருந்ததுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எங்கே இருக்கும் கோ டொமைனில் இருக்கும் எந்தெந்த வேல்யூ ரிலேட் ஆகிருக்கோ அந்த வேல்யூ தான் நம்ம ரேஞ்சஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த வேல்யூ எதனுடைய சப்செட்டாக இருக்கணும்னா ரியல் நம்பர்ஸ்னுடைய சப்செட்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கண்டைன்ட் இன் ஆர் சப்செட்டாக இருந்ததுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுக்கு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுன்றதுக்காக லெட் எஃப் பி எ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர் டிஃபைன்ட் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஃபைன் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ எஃப் ஆஃப் டூ எஃப் ஆஃப் த்ரீ எஃப் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எஃப்ன்றது ஒரு ஃபங்க்ஷன் டொமைனில் இருக்கதும் ஆர் வேல்யூஸ் தான் கோ டொமைனில் இருக்கதும் ஆர் வேல்யூஸ் தான் ஆர்ன்றது செட் ஆஃப் ஆல் ரியல் நம்பர்ஸ் டிஃபைன்டு பை ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ நம்ம எக்ஸுக்கு பதிலாக என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம்னா மைனஸ் த்ரீ டூ ப்ளஸ் த்ரீ அகைன் ஒன் பை த்ரீ புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாங்க நம்ம சொல்யூஷனில் போய் பார்க்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்யூஷனில் கொடுத்துருக்க வேல்யூஸ் எடுத்து அப்படி எழுதிக்கோங்க கிவன் எஃப் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர் ஆர் வந்து டொமைனியோ ரியல் நம்பர்ஸ் தான் கோ டொமைனியோ ரியல் நம்பர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூஸ்லாம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வி ஷூட் ஃபைன் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ எஃப் ஆஃப் டூ எஃப் ஆஃப் ப்ளஸ் த்ரீ எஃப் ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ புரியுதுங்களா இப்போ நான் ஃபஸ்ட் வேல்யூ எடுத்திருக்கேன் இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ இப்போது எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீன்ற வேல்யூவை இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கோங்க த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ அப்படி எடுத்து எழுதிக்கோங்க எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிடுங்க இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் எடுத்து அப்படி எழுதிக்கோங்க த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் இந்த மைனஸ் எடுத்து அப்படி எழுதிடுங்க இங்கே மைனஸ் சிக்ஸ் எடுத்து எழுதிடுங்க ரெண்டு வேல்யூஸுமே மைனஸில் இருக்கும்போது நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு மைனஸ் சைன் எடுத்து எழுதணும் தேர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இஸ் த ஆன்சர் தென் செகண்ட் வேல்யூ எடுத்து போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இல்லையா அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ் த்ரீ டூ ஜா சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அண்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் கெட்டிங் கேன்சர் வி கெட் த ஆன்சர் ஆஃப் ஜீரோ ஓகேங்களா இப்போ நம்ம தேர்ட் வேல்யூ எடுக்கிறோம் இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் என் டூ த்ரீ தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ எடுத்து எழுதிக்கோங்க தென் எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ் எடுத்து அப்படி எழுதுங்க த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் வி கெட் த ஆன்சர் ஆஃப் த்ரீ ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபோர்த் வேல்யூ எடுத்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் இஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் என் டூ ஒன் பை த்ரீ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ எடுத்து எழுதிடுங்க தென் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன் பை த்ரீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் சிக்ஸ் எடுத்து அப்படி எழுதிடுங்க தேர் ஃபோர் நியூமரேட்டரில் இருக்க த்ரீயும் டினாமினேட்டரில் இருக்க த்ரீயும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ இங்கே ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் மட்டும் கிடைக்கும் அப்போ இதனுடைய வேல்யூ ஒரு வேல்யூ பாசிட்டிவ் ஒரு வேல்யூ நெகட்டிவ் தேர் ஃபோர் இதிலேருந்து இதை லெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மைனஸ் சைன் எடுத்து எழுதிடுங்க எது பெரிய நம்பரும் அந்த நம்பரை லெஸ் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய சைன் எடுத்து எழுதுகிறோம் அதனால தான் நம்ம இங்கே மைனஸ் ஃபைவ் எடுத்து எழுதுகிறோம் புரியுதுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வேல்யூஸை நான் இங்கே டயக்ராமாக வரைஞ்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இன்னமும் ஈஸியாக புரியணுன்றதுக்காக இங்கே டொமைன்றது ரியல் நம்பர்ஸ் கோ டொமைன்றதும் ரியல் நம்பர்ஸ் எஃப் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஆர் டு ஆர் இங்கே டொமைன்குள்ளே இருக்க என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் நம்ம எடுத்திருக்கோமோ அதை எடுத்து இங்கே எழுதியிருக்கேன் அதாவது எக்ஸ் வேல்யூஸ் எக்ஸ் வேல்யூஸ் என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் நம்ம எடுத்திருக்கோம் இங்கே கொஷின் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் த்ரீ டூ த்ரீ அண்ட்
ஆர்க்குள்ளே கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா ரியல் நம்பர்ஸ்குள்ளே நெகட்டிவ் வேல்யூஸும் இருக்கும் பாசிட்டிவ் வேல்யூஸும் இருக்கும் ஜீரோவும் இருக்கும் அண்ட் பி பை கியூ ஃபார்மேட்டில் இருக்க ரேஷியல் நம்பர்ஸ் அண்ட் இரேஷியல் நம்பர்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அப்போ இந்த ரேஞ்சஸில் இருக்க வேல்யூஸ் என்னென்ன இருக்குது நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இருக்குது பாசிட்டிவ் வேல்யூஸ் இருக்குது அண்ட் ஜீரோ இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு சப்செட் ஆஃப் ஆர் அப்போ ரேஞ்சஸ் வந்து சப்செட் ஆஃப் ஆராக இருந்ததுன்னா அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவோம் இப்போ உங்களுக்கு ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நான் நினைக்கிறேன் ரியல் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அர்த்தம்னா டொமைன் அண்ட் கோ டொமைனில் இருக்க வேல்யூஸ் வந்து ரியல் நம்பர்ஸ்க்கு சப்செட்டாக இருந்ததுன்னா அது வந்து ரியல் ஃபங்க்ஷன் பட் ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷனாக இருக்கணும்னா டொமைன் வேல்யூஸை கன்சிடர் பண்ண தேவையில்லை கோ டொமைனில் இருக்க ரேஞ்சஸ்னுடைய வேல்யூஸ் வந்து ரியல் நம்பர்ஸுடைய சப்செட்டாக இருந்ததுன்னா அதனுடைய பெயர் தான் ரியல் வேல்யூடு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நாம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கலாம் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ ஃப